বাংলাদেশ সহ সারা পৃথিবীতে ব্যথা একটি অতি সাধারণ অসুখ তবে এটি কখনো কখনো অনেক জটিল আকার ধারণ করে গবেষণা বলছে আশি থেকে নব্বই শতাংশ মানুষ কোনো না কোনো ব্যথায় ভুগছেন অসুখের খরচ অনুষ্ঠানের আজকের আলোচনার বিষয় পেইন ম্যানেজমেন্ট এ বিষয়ে কথা বলতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন অধ্যাপক এ কে এম আখতারুজ্জামান অ্যানেস্তেশিয়া ইন্টেন্সিভ কেয়ার অ্যান্ড পেইন মেডিসিন বিভাগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের সঙ্গে আরও আছেন ডাক্তার আবদুল্লাহ তারেক ভুইয়া সহকারী অধ্যাপক অ্যানেস্তেশিয়া পেইন প্যালিয়েটিভ অ্যান্ড ইন্টেন্সিভ কেয়ার মেডিসিন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আপনাদের দুজনকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি ধন্যবাদ শুভ ধন্যবাদ আমি প্রথমেই অধ্যাপক আক্তারুজ্জাম আপনার কাছে জানবো যে পেইন ম্যানেজমেন্ট আমরা আসলে কেন বলছি এই শব্দটা কেন এত পরিচিত এবং এটার ব্যাখ্যা জানতে চাই প্রথমে আমরা বলছি যে পেইন মেডিসিন কি কেন পেইন মেডিসিনটি অতিব জরুরি দেখুন আপনি বলছিলেন আশি থেকে নব্বই ভাগ মানুষ জীবনের কোনো না কোনো একটা সময় ব্যথা নিয়ে একজন চিকিৎসকের স্বর্ণপন্ন হয় এটি একটি আন্তর্জাতিক স্ট্যাটিস্টিক্স কিন্তু আমাদের দেশের চিত্রটি একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন আমার গ্রামের যে মা বোনরা আছেন গ্রামের যে জনগোষ্ঠী আছেন অথচ প্রান্তিক জনগোষ্ঠী আছেন ওনার একজন চিকিৎসকের স্বর্ণপন্ন হয় ব্যথা নিয়ে একইবারে জীবনের শেষ সময়টি দিয়ে অথবা সেই রোগের একটিবারে শেষ সময় যে এর আগে উনি গ্রাম্য যে চিকিৎসা পদ্ধতি আছে অথবা যে ফার্মেসিগুলো আছে সেখান থেকে ওষুধ খেয়ে থাকেন এই বাস্তবতাকে সামনে নিয়ে বাংলাদেশ সোসাইটি ফর স্টাডি অফ পেইন অ্যানেসিয়া ইন্টেন্সিভ কেয়ার অ্যান্ড পেইন মেডিসিন বিভাগ আমরা উদ্যোগ নিয়েছি একটি মাল্টি ডিসিপ্লিনারি পেইন ম্যানেজমেন্ট টিম কিভাবে গঠন করে যায় এই প্রসঙ্গে যদি আমি বলতে চাই উনিশশো তিয়াত্তর সালে আমেরিকার সিয়াটলে অধ্যাপক জন জে বণিকার নেতৃত্বে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর স্টাডি অফ পেইন প্রতিষ্ঠা লাভ করে ঠিক পঁচিশ বছর পরে বাংলাদেশে অধ্যাপক শাহজাহান নুর সামদ চৌধুরী ও অধ্যাপক কাজী মেজবাউদ্দিন ইকবালের নেতৃত্বে মাত্র এগারো জন অ্যানেস্টেশলজিস্ট বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশ সোসাইটি ফর স্টাডি অফ পেইন এর পর থেকে শুরু হয় পেইন বিষয়ক শিক্ষা কার্যক্রম ট্রেনিং হ্যান্ডস অন ট্রেনিং এবং রিসার্চকে নিয়ে একটি অর্গানাইজ ফোর্স ব্যথা মুক্ত থাকা একজন মানুষের কিন্তু মৌলিক অধিকারের অন্যতম কিন্তু আমরা কি সেই জায়গায় যেতে পেরেছি অথবা যেতে পারছি এর অন্যতম কারণ হচ্ছে আমাদের প্রচলিত যে চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থায় সেই চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থায় পেন মেডিসিনটাকে ইন্টিগ্রেটেড করা নাই এটা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ যে যাওয়া কথা শুধুমাত্র একজন অ্যানাস্টেশোলজিস্ট না শুধুমাত্র একজন অর্থোপেডিশিয়ান না শুধুমাত্র একজন ফিজিক্যাল মেডিসিন না এখানে একজন সাইকোলজিস্ট ইভেন একজন বেসিক সায়েন্স স্পেশালিস্ট যারা রিসার্চ করে করবেন ওনারাও কিন্তু এই টিমের একটি অংশ স্যার আমি আপনার কাছে আসবো ডাক্তার আবদুল্লাহ তারেক আপনার কাছে জানবো যে এই ব্যথার ক্ষেত্রে আমাদের দেশের আপামর জনগোষ জনগোষ্ঠী কি ধরনের আসলে ভুল করে থাকে পেইনের ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা যে প্রবলেমটা ফেস করি প্রথম মানুষজন আমরা আসলে আমাদের বলবো যে আমাদের পেইন মেডিসিন স্পেশালিস্টের পরিমাণ অনেক কম এ কারণে মানুষজন প্রথমেই আসলে দেখা যায় যে একটু ব্যথা হচ্ছে ব্যথার জন্য সে একটা ফার্মাসিতে যাচ্ছে গিয়ে বলছে যে আমার একটা ওষুধ দেন ব্যথার ওষুধ দেন তো এই নিয়ে হয়তো ব্যথাটা কমছে কিন্তু তার যে আনুষঙ্গিক যে প্রবলেমগুলি হচ্ছে সেগুলি সে আর খেয়াল করছে না তো এইখানে ম্যাল ট্রিটেড হচ্ছে বেশি কিন্তু এই যে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক বন্ধের ব্যাপারে যেমন খুব জোরালো ভূমিকা পালন করছি বা এটা নিয়ে প্রচুর কথা হচ্ছে ব্যথার ওষুধটা কি সেই ধরনের ক্ষতি আমাদের করছে অবশ্যই ব্যথার ওষুধ যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে একটা মানুষের কিডনি ড্যামেজ হওয়ার জন্য একটা ডোজই যথেষ্ট একটা ডোজও হতে পারে একটা ডোজই যথেষ্ট একটা মানুষের কিডনি নষ্ট হওয়ার জন্য একটা ডোজই যথেষ্ট তো সুতরাং একজন ব্যথা বিশেষজ্ঞর পরামর্শ ছাড়া ব্যথার ওষুধ খাওয়া কখনোই উচিত না আচ্ছা ধন্যবাদ স্যার এই যে ব্যথা ওষুধ খাওয়া এবং মিসম্যানেজমেন্ট এটার একটা গবেষণা সম্ভবত আপনি করেছেন সেটিতে আপনারা কি পেয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের যে পেন মেডিসিন আউটডোর অ্যান্ড পেন মেডিসিন ইউনিটটি আছে সেই ইউনিটে আমরা একটা গত বছর একটি সার্ভে করেছিলাম 
আমরা এটাকে বলেছি প্রেসক্রিপশন ড্রাগ অ্যাবিউজ এবং দেখা যাচ্ছে আমাদের যে গ্রামের জনগোষ্ঠী অথবা इवन শহরের যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সেই জনগোষ্ঠীটি ব্যথার জন্য যে ওষুধগুলো খাচ্ছেন তার দুই ভাবে ভাগ করছি আমরা একটি হচ্ছে এনএসআর জাতীয় ব্যথার ওষুধ আর এটা হচ্ছে স্টেরয়েড এন্ড আদার ওষুধগুলো আছে ওনারা একজন হয়তো একবার প্রেসক্রিপশন নিয়েছেন সারা জীবন ওই প্রেসক্রিপশন নিয়ে চলছে অথবা ওনার কোনো আত্মীয় সজন ওনার কোনো বাবা মা ভাই বোন কেউ একটি চিকিৎসা রোগ নিয়েছে অথবা इवन বন্ধুরা নিয়েছে সেই সেই প্রেসক্রিপশন ফলো করে উনিও খাওয়া শুরু করলেন তার বিনিময়ে হলো কি এট দা এন্ড অফ দা লাইফ এর সাথে দেখা হলো তার একটা এনএসটেজনাল ডিজিজ অথবা স্টেরয়েড খাওয়ার পরে ডায়াবেটিস অথবা অস্টিওপোরোসিস এবং যখন গতকালই দেখছিলাম একটি লোক গত এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ ধরে সে এনএসআইড খাচ্ছেন এবং তার সঙ্গে স্টেরয়েড খাচ্ছেন উনি এখন আসছেন বাইলেটারাল যে আমাদের হিপ জয়েন্ট আছে হিপ জয়েন্টের একটা ডিজিজ নাম আমরা বলি এভিএন এভাস্কুলার নেক্রোসিস ডেভেলপ করে নিয়ে আসছেন এই যে তার একটা এনএসআইড এর দিকে চলে গেলেন এটা কিন্তু এই যে ব্যথার ওষুধ খাওয়া অথবা ব্যথার চিকিৎসার পদ্ধতি নিয়ে প্রপারলি ধারণা না দেয়া থাকার জন্য বা না দেয়ার জন্য হচ্ছে আমরা অনেক সময় কিন্তু প্রেসক্রিপশনে এরকম একটি ড্রাগ মাসের পর মাস খেতে দেখি এটি এই জায়গাটি কিন্তু নিবন্ধিত চিকিৎসকের মাধ্যমে কি এখানে মিসইউজ হয় কিনা হতে পারে আমরা সব সময় চাই কি যে যে রোগীটি আসলো সেই রোগীটির একটি ম্যাজিক ড্রাগ দিতে পারি অথবা ম্যাজিক রেজাল্ট চাই সেই ম্যাজিক রেজাল্ট দিতে যে এই যে অপব্যবহার অথবা ইন্ডিকেশনের বাইরের ব্যবহার অথবা যে ডিউরেশন থাকার কথা তার চেয়ে অনেক বেশি ডিউরেশন ধরে দিচ্ছি এবং তার পর তার ফলশ্রুতিতেই আজকের এই যে রেনাল ডিজিজ অথবা ডায়াবেটিস অথবা তার তার হাড়ের যে রোগগুলো হাড় ক্ষয় এগুলো তো বেড়ে যাচ্ছে স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে আবার আলোচনা করছি ডাক্তার আবদুল্লাহ তারেক আপনার কাছে জানবো যে আপনাদের এখানে নিয়মিত যে রোগীরা আসছে ব্যথা নিয়ে আর তারা কোন স্টেজে আসছে কি ধরনের সমস্যা প্রকট হওয়ার পর আপনাদের কাছে আসছে সেটা যদি ব্যাখ্যা করেন আমাদের কাছে যে রোগীগুলি আসছে বেশিরভাগই ব্যথা নিয়ে আসছে একটু ব্যাক পেইন নি পেইন বা শোল্ডার পেইন এগুলি নিয়ে আসছে আর আসছে যে একটু রেজিস্ট্যান্ট কেস যে অনেক দিন ব্যথার ওষুধ খাচ্ছি ভালো হচ্ছে না কিছুদিন খাই ভালো হয় এরপর আবার হচ্ছে তার মানে আসলে যে রোগীগুলি আগে যারা ম্যালট্রিটেড বলবো বা ট্রিটমেন্টটা অ্যাডিকুয়েট হয়নি সেটা পর্যাপ্ত হয়নি সেটাই বলবো যে তারা আসলে ওই যাদের যে ওষুধগুলি নিয়েছে হয়তো যে প্যাথোলজি যেটা ছিল যে যেই কারণে তার পেইনটা হচ্ছে সেটা হয়তো ইগনোর করে গেছে অনেক ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে তার এটা ভালো হচ্ছে না এই জন্য রেজিস্ট্যান্ট কেস হচ্ছে এগুলি আছে আর ব্যাক পেইন নি পেইন বা অ্যাঙ্কেল পেইন অথবা শোল্ডার পেইন অনেক বেশি বেশি ধন্যবাদ স্যার আপনার কাছে জানবো যে আমরা পেইন ক্লিনিকের কথা শুনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একটি ক্লিনিক আপনারা পরিচালনা করছেন এই ক্লিনিকে আসলে কেমন রোগী পাচ্ছেন বা অন্যান্য হাসপাতালে এই ধরনের ক্লিনিক নাই কেন ধন্যবাদ আসলে দেখুন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে পেইন ক্লিনিক আছে একটি এবং আমরা যদি তার ইতিহাসকে যদি চিন্তা করি সেই উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তদিনতন আইপি জে এম আর এ পেইন ক্লিনিক শুরু হয় একটা অর্গানাইজড পেইন ক্লিনিক শুরু হয় অ্যানাস্টেশিয়া অ্যানালজেসিয়া অ্যান্ড ইন্টেন্সিপিয়ার মেডিসিন বিভাগের আন্দোলন আজকের যে পেইন মেডিসিন আউটডোর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে আমরা পরিচালনা করে থাকি এই পেইন মেডিসিন আউটডোরে রোগীর সংখ্যা একশো থেকে দেড়শো আমরা সকালবেলা ওপিডি দেখে থাকি আমরা বিকেলে একটি স্পেশালাইজড যে ওপিডি আছে সেখানেও কিন্তু প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ জন রোগী দেখে থাকি এবং আপনি খুশি হবেন যে এই যে ধারাবাহিকতা এই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের অন্য অন্য মেডিকেল কলেজগুলোতে অথবা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে হসপিটালগুলোতে ইভেন এমনকি উপজেলা হসপিটালগুলোতে অ্যানাস্টেশোলজি বিভাগের তত্ত্বাবধানে কিন্তু একটি পেইন ক্লিনিক ওপেন হয়েছে এবং তারা কিন্তু চলছে এই গত সপ্তাহে দিনাজপুর আব্দুর রহিম শেখ আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজের যে মেডিকেল কলেজটি সেখানে একটি পেইন আউটডোর শুরু হয়েছে এবং অ্যানাস্টেশোলজি বিভাগের অধীনে সবচেয়ে ভালো খবর হচ্ছে আজকের যে ইয়াং জেনারেশন এই যে যারা আজকের শিক্ষার্থী 
আজকের যারা মিড লেভেল ডক্টর তারেকের মতো যারা এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর যে লেভেল এনারা পেইন মেডিসিন কে তার ক্যারিয়ারের অংশ হিসেবে নিচ্ছেন কিন্তু আজ থেকে 5 বছর আগেও এই জায়গাটি চিন্তা করা যেত না এই যে আমার যে তরুণ চিকিৎসকরা অথবা আমার মিড লেভেলের চিকিৎসকরা এখন পেইন মেডিসিন কে তার ক্যারিয়ার হিসেবে গ্রহণ করছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পেইন এক বছরের ফেলোশিপ প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে আমরা ইউরোপিয়ান ডিপ্লোমা ইন পেইন ম্যানেজমেন্ট যে যে ডিগ্রিটি পরিচালনা করে থাকে ইউরোপিয়ান সোসাইটি অফ অ্যানেস্থেশিয়া অ্যান্ড পেইন মেডিসিন তাদের দুটি সেন্টার ওয়ার্ল্ডে এখন একটি ইউরোপে দ্যাট ইজ সুইজারল্যান্ডে সেকেন্ড সেন্টার বাংলাদেশে স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ডাক্তার আবদুল্লাহ তারেক আপনার কাছে জানবো যে এই যে পেইন ক্লিনিকের কথা বলছি কিন্তু তারপরেও মানুষ মানে ব্যথা নিয়ে আসলে এই যে ইন্টারনাল মেডিসিনের কাছে যাচ্ছে অর্থোপেডিকের কাছে যাচ্ছে এখনো আপনাদের কাছে পর্যন্ত কেন আসতে পারছে না এটাকে মানুষ জানছে না মানে এই জায়গাতে কোনো আসলে গ্যাপ আছে কিনা এখানে আসলে স্যার যেটা বলেন যে মাল্টি ডিসিপ্লিনের অ্যাপ্রোচ এটা পেন ক্লিনিকে আসলে শুধু যে আমরা থাকবো অ্যানেসিসে থাকবে তাই না মাল্টি ডিসিপ্লিনের অ্যাপ্রোচের কথা স্যার বলছে বারবারই যে বলছে যে অর্থোপেডিক্সের কনসালটেন্ট থাকবে বা সাইকোলজি সাইকিয়াট্রিস্টও স্যার বলছে এই কারণে পেইন একটা সাইকোলজিক্যাল অ্যাপ্রোচ ইয়া থাকে সাইকেল আপসেট থাকে তো মাল্টি ডিসিপ্লিন অ্যাপ্রোচ হলে আগে তো কেউ আসেনি এখন আসছে রেজিস্টার চিকিৎসকরা ধরেন একটা পেশেন্টকে প্রেসক্রাইব করল যে এত দিনের জন্য ড্রাগটা আপনি খাবেন বা এতটা খাওয়ার পরে এটা খাবেন বা এর সাথেও এই ড্রাগটা খাবেন দেখা যায় কি কয়েকদিন খেলেও ভালো হয়ে গেল পরবর্তীতে যখন সে আর ওই ডাক্তারের কাছে যায় না যখন আবার ব্যথা হচ্ছে তখন সে সেম ড্রাইভটা আবার খাচ্ছে এবং এই কারণেই তার কমপ্লিকেশনগুলি বেশি অ্যারাইজ করছে সেই ক্ষেত্রে আসলে রেজিস্টার চিকিৎসকের দোষ না মানে দায়িত্বটা হচ্ছে পেশেন্ট আমার কাছে মনে হয় যে পেশেন্টের একটু অবহেলায় বলতে পারি আমরা নিজের প্রতি অবহেলা আবার চিকিৎসকের কাছে কেন যাবো এই ধরনের আবার কেন যাব কিন্তু প্রতিবারই আসলে যাওয়া উচিত চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনো ওষুধই খাওয়া উচিত স্যার আপনার কাছে জানতে চাইবো যে এই যে অ্যানেস্থেশিয়া বিভাগের সাথে এই যে পেইন ম্যানেজমেন্টের রিলেশনশিপটা আসলে কোথায় বা কেন একটু আপনার কাছে জানতে চাই পেইন মেডিসিন আমরা বলেছি যে পেইন মেডিসিন ইজ আ মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ শুরু হলো কি হবে পদ্ধতিগতভাবে অথবা সাবজেক্টের যে জিস্ট অথবা সাবজেক্টের যে প্রাণ সেই জায়গাটা যদি চিন্তা করি সেটা কিন্তু একটা পেইন মেডিসিন সেটা কিন্তু পেইন ম্যানেজমেন্ট আমরা সবাই জানি দেখেন যে সেই আমেরিকার ইথার ডোম সেই যে বস্টনের ইথার ডোমে প্রথম যে ফর্মাল অ্যানাস্টেশিয়াটা করা হলো এবং অ্যানাস্টেশিয়া ইথার যে অ্যানাস্টেশিয়া দেওয়ার পরে যে একজন রোগীর একটি টিউমার ওপেন রিমুভ করা হলো ফ্রম দ্য ম্যান্ডেবল সেই রোগীটার কিন্তু আমাদের অ্যানাস্টেশিয়ার জন্য একটা হিস্ট্রি অথবা সার্জারির জন্য একটা হিস্ট্রি এবং সার্জারির সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া একটা হিস্ট্রি সেই জায়গাটা যে একটা এপিসোডের কথা যদি চিন্তা করি একটা এপিটপের কথা যদি চিন্তা করি ওইখানে এপিটপটা আছে এরকম যে অ্যাট লাস্ট উই কনকার্ট পে দেখুন একজন লোক যখন একজন রোগী যখন তার সার্জারি করার জন্য যখন একজন চিকিৎসকের কাছে যান একজন সার্জনের কাছে যান যতটা না তার ভয় থাকে যে সার্জারিটা কেমন হবে তার চেয়ে অনেক বেশি ভয় থাকে যে ব্যথা মুক্ত পাবো কিনা অথবা আমি ব্যথা পাবো কিনা আচ্ছা আমি আসলে গর্বিত যে একজন অ্যানাস্টেশোলজিস্ট হতে পেরেছি এবং এই অ্যানাস্টেশোলজিস্ট ব্যথা চিকিৎসায় অথবা ব্যথা নিরাময়ের তার প্রথম দিক থেকেই সামনের দিকে চলে আসছে একটি একটি জায়গা যদি দুই নম্বর চিন্তা করি যে এই যেভাবে বলছিলাম যে আইআইএসপি আইআইএসপি যে এই যে এটা অর্গানাইজড ফোর্স ডেভেলপ করলো একটা অর্গানাইজেশন ডেভেলপ করলো আমেরিকায় সেটি হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর স্টাডি অফ পেইন এটি একটা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ কিন্তু এটার প্রতিষ্ঠাতাকে একজন অ্যানাস্টেশোলজিস্ট যে রোগীদের চিকিৎসার যে একটা জায়গা নিয়ে আসা তার জন্য অ্যানাস্টেশোলজিস্টরা অনেক বেশি চিন্তা করে থাকেন অনেক বেশি কন্ট্রিবিউট করতে চায় এই জন্যই পৃথিবীর যতগুলো পেইন ক্লিনিক ওয়ার্ল্ডের আছে তার আপনাদের থেকে পেইন ক্লিনিক রান বাই দ্য অ্যানাস্টেশোলজি ডিপার্টমেন্ট আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা ছোট্ট একটি বিরতি নিয়ে আবার আলোচনায় ফিরছি ডাক্তার আবদুল্লাহ তারেক আপনার কাছে জানবো যে 
আমাদের অনুষ্ঠানের নাম যেহেতু অসুখের খরচ এই ব্যথা কতটা খরচ সাপেক্ষ কত দূর পর্যন্ত যেতে পারে অথবা মানে কেমন খরচ আসলে হয়ে থাকে যদি একটু বলেন আমাদের এখানে যেসব পেশেন্টগুলি আসে ব্যথা নিয়ে আমরা আসলে যদি প্রপারলি ডায়াগনোস করি আমাদের এখানে যেটা হয় আমরা প্রপারলি ডায়াগনোস করতে পারি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই করে সেটা খুব বেশি ব্যবহার না মানে কি ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা আপনারা করতে দেন আমরা এই যে ধরেন এক্স রে করি তারপরে যদি খুব বেশি দরকার হয় এমআরআই করি আর এরপরে যে ওষুধ যে লাগে খুব বেশি ব্যয়বহুল না ব্যয়বহুল না মানে মানুষের সাথে যখন এটা জটিল পর্যায়ে যায় তখন কি ধরনের কোনো অঙ্গহানি বা আরো বড় ধরনের অঙ্গহানি যে জটিল পর্যায়ে যদি চলে যায় রেজিস্ট্যান্স কে সাজে বলে এভিয়ান একটা কথা বললো এভাস্কুলার নেক্রোসিস এই সব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এটা ইয়া করা লাগে আমার টোটাল রিপ্লেসমেন্ট করা লাগে হিপ রিপ্লেসমেন্ট করা লাগে এই টাইপের তখন অনেক ব্যয়বহুল হয়ে যায় ম্যালট্রিটেড যদি হয়ে যায় আগে সেক্ষেত্রে ব্যয়বহুল হয়ে যায় আদারওয়াইজ এটা ব্যয়বহুল আমি আপনার কাছে আরও জানতে চাই অনেকে চটকদার বিজ্ঞাপন দেখে বা নানাভাবে ভুল জায়গাতে চলে যাচ্ছে এই প্রবণতাটা তো আসলে বেশি স্পেসিফিকভাবে কাদের কাছে যাবে এবং কাদের কাছে যাবে না সেই জিনিসটা একটু পরিষ্কার করবেন কাদের কাছে যাবে সেটা বলতে পারবো কাদের কাছে যাবে না সেটা আমি বলবো না হ্যাঁ কারণ আপনার যেমন পেশেন্টের অধিকার আছে কার যে কোনো কাছ থেকে যে কোনো ডাক্তারের কাছে যাও অথবা পেশেন্ট যদি মনে করে যে আমি কোয়াকের কাছে যাবো সেটাও তার ব্যাপার কিন্তু আমার পরামর্শ হচ্ছে যে অবশ্যই রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের কাছে যাবে এবং রেজিস্টার্ড চিকিৎসক যারা অন্তত এম পাস করেছেন তারা জানেন কিছুটা হলো জানেন যে ব্যথার জন্য কি করতে হবে এবং ওনারা যদি মনে করেন যে না এটা উনি পারছেন না ডায়াগনোস করতে উনি তখন ব্যথা বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠাবেন এটা হচ্ছে আমার পরামর্শ কিন্তু চটকদার বিজ্ঞাপন দেখে অমুকটা করলাম তমুকটা করলাম এটা আমার মনে হয় যে আসলে মানুষেরও সচেতন হওয়া উচিত সব জায়গায় সেই জন্য আমি বললাম যে রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের কাছে যাবেন ওনারাই পরবর্তীতে রেফার করবেন যে যারা পেইন বিশেষজ্ঞ আছে তাদের কাছে ওনারা রেফার করবেন ধন্যবাদ স্যার পেইন রিলিফ করার ক্ষেত্রে ইকুইপমেন্টের কোনো রোল আছে কিনা অথবা আপনারা এগুলো ব্যবহার করছেন কিনা অথবা ঘরেও এই ধরনের কোনো ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করে কেউ রিলিফ পেতে পারে কিনা আসলে দেখুন যে আমরা যদি টোটাল মেডিকেল ইকুইপমেন্টকে দু ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে যে কিছু মেডিকেল ইকুইপমেন্ট আছে আমরা ডায়াগনোসিসের জন্য ব্যবহার করে থাকি যেভাবে তারেক বলতেছিলেন সের ভিতর কি দেখেন আমরা ব্যথার ডায়াগনোসিস করার জন্য কেন ব্যথাটা হচ্ছে সেই ডায়াগনোসিসটা করার জন্য কিন্তু খুব সিম্পল কিছু টেস্ট করে পেয়ে পেয়ে যেতে পারি যেমন মনে করুন যে একটি মাসকুলার মাসলের কোনো একটা ব্যথা এর জন্য আমি যদি কোনো এক্স রে করতে পাঠাই তাহলে খুব একটা ভালো হবে না কেন এই সফট টিস্যুর জন্য এক্স রে দিয়ে কিছু আমি পাবো না তাহলে তাকে কি করতে হবে তার জন্য সবচেয়ে সহজ উপায় একটি আলট্রাসনোগ্রাম করা এখন কিন্তু একজন ব্যথা বিশেষজ্ঞের জন্য আলট্রাসনোগ্রামটা বলা হয় একজন স্টেথোস্কোপ আমরা জানি যে একজন আমরা যখন থার্ড ইয়ারে পড়ি তখনই একটা স্টেথোস্কোপ নিয়ে আমরা ডাক্তার হয়ে যাই এবং একজন ব্যথা বিশেষজ্ঞের জন্য এই স্টেথোস্কোপটা হচ্ছে একজন একটা আলট্রাসাউন্ড মেশিন একটা আলট্রাসাউন্ড করে আমি তার মাসলের যে ছোট ছোট ইঞ্জুরিগুলো অথবা ট্রিগার পয়েন্টগুলো আমি ডায়াগনোসিস করে ফেলতে পারি আমি এক্স রে কখন করবো এক্স রে যেমন বলি যে হার্ট ইস্যু বনের যদি কোনো কিছু একটা চিন্তা করি বনস একটা ভেঙে গেছে অথবা কোনো একটা এই জায়গাগুলোর জন্য কিন্তু একটি এক্স রে যে খুব ভালো রোল প্লে করতে পারে তার মানে আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমি যদি হিস্ট্রি এবং তার এক্সামিনেশন করে দেখি যে তার মাসল জাতীয় কোনো অর্গানে তার কোনো সমস্যা হচ্ছে অথবা আমি একটা আলট্রাসনোগ্রাম দেবো কেন এক্স রে না কিন্তু আমরা অনেক সময় এর ব্যত্যয় দেখে থাকি অনেক সময় যে তার শোল্ডার পেন একটা এক্স রে করতে দিই তার একটা নি পেন একটা এক্স রে করতে দিই এই জায়গাটা আমাদের থেকে বের হয়ে আসা দরকার এক্স রে আমরা ওই জায়গাটা করবো এখন এমআরআই কখন করবো দেখুন একটি যে এমআরআই খুব একটি জনপ্রিয় একটি ইনভেস্টিগেশন কিন্তু অনেক এক্সপেন্সিভ কিন্তু আমরা যদি দেখেন প্রায় সাত থেকে আট হাজার টাকা একটি এক্সপেন্সিভ একটা ইনভেস্টিগেশন এই ইনভেস্টিগেশন তাহলে আমরা কাকে করতে দিব এটাও কিন্তু আমাকে ঠিক করতে হবে হ্যাঁ একজন লোক তার একটা ব্যাক পেন নিয়ে আসলো আমি একটা এমআরআই করতে দিলাম কারণ এবারে খুব পপুলার একজন রোগীও জানে যে তার ব্যাক পেন ডাক্তার সাহেব একটা এমআরআই করতে দিব অথবা অনেক সময় যেমন আমার চেম্বারে যে রোগীরা আসেন তারা সবসময় একটা এমআরআই হাতে করে নিয়ে আসেন আর চিকিৎসার জন্য যে যন্ত্রপাতি গুলো ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে সবচেয়ে বড় যে যন্ত্রপাতি গুলো খুব বাংলাদেশে পপুলার হয়নি এটি হচ্ছে রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি মেশিন বলি আমরা থাকি 
আমরা জানেন যে ব্যাক পেইন চিন্তা করি অথবা ট্রাইজমেনাল নিউরালজিয়ার কথা যদি চিন্তা করি অথবা নি পেইনের কথা যদি চিন্তা করি তাহলে এই রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি একটা ভালো রোল প্লে করে বাংলাদেশে এখন মাত্র কয়েকটি রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি মেশিন আছে একটা মেশিনের দাম প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আর তার সঙ্গে যে প্রব যেটা ব্যবহার করি তার দাম হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার টাকা তাহলে দেখুন তাহলে একজন রোগীর জন্য যদি আমি এই ষাট হাজার টাকা দিয়ে খালি প্রবটাই কিনি তাহলে কিন্তু এটা এক্সপেন্সিভ হতে বাধ্য হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা কি করতে পারি এটা হচ্ছে একটা একটা কম্পিটিটিভ মার্কেট আনতে পারি অথবা সরকারি উদ্যোগে একটি প্রণোদনা দেওয়া যেতে পারে ধন্যবাদ ডাক্তার আব্দুল্লাহ তারেক আপনার কাছে জানবো যে এই পেনের সমস্যায় যারা ভুগছেন তারা কি চিরতরে উপশম পান কিনা ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে যারা পেনের সমস্যা ভুগছেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা ভালো থাকে ভালো হন চিকিৎসা যদি প্রপারলি চিকিৎসা করান তারা ভালো হন ধন্যবাদ স্যার আমি একটু লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন সম্পর্কে হ্যাঁ দেখুন এই লাইফ স্টাইল মডিফিকেশনের কথা যদি জেনে যায় তো দুটো জায়গায় অবশ্যই আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে একটি হচ্ছে যে আমাদের খাবারের যে জায়গাটা চলে আসছে আমাদের যে খাবারের পরিবর্তনগুলো হয়েছে ফাস্ট ফুডটা অ্যাভয়েড করতে হবে ভেজিটেবলস অ্যান্ড ফিশ ওরিয়েন্টেড খাবারের দিকে চলে যেতে হবে এটি জায়গা এবং লো কার্বোহাইড্রেটের দিকে চলে যেতে হবে একটি জায়গা আমাদের মানে ওয়েট ম্যানেজমেন্টের কথা চিন্তা করি কিন্তু আমি সবচেয়ে বেশি জোর দেব আজকের যে ইয়াং জেনারেশন অথবা আমরাও আমরা আমাদের এই বয়সেও মোবাইল ফোন ব্যবহার এই জায়গাটিতেই আমাদের জোর দেওয়া দরকার আমি জানি না আগামী পাঁচ বছরে আমার প্রজন্ম তার এই যে নেক পেন শোল্ডার পেন হ্যান্ড পেন নিয়ে চলে আসবে বিকজ আমি জানি আমি যখন সামনের দিকে তাকাই তখন একটা অবারিত পৃথিবী দেখি অবারিত একটা আকাশ দেখি আর যখন আমি একটি মোবাইল ফোনে যখন তাকাই তখন একটি দশ ইঞ্চি অথবা তিন ইঞ্চির একটি স্ক্রিন দেখি এই যে অ্যাকোমোডেশনগুলো হচ্ছে অথবা আমি যে সবসময় একটু করছি এই যে ওভার ইউজ হওয়ার জন্য যে চেঞ্জগুলো হবে আমাদের মাস্কুলোস্কুলেটাল আমাদের বৌনি স্ট্রাকচার এটা হয়তো আমাদের জন্য একটি ভয়াবহতার দিকে যাচ্ছি আমরা তাই আমি মনে করি এখনও সময় আছে ঘরে টিভি দেখবেন সোফায় বসে অথবা চেয়ারে বসে বিছানায় শুয়ে না যতটা সম্ভব মোবাইল ফোন ব্যবহার করা থেকে দূরে থাকতে হবে এবং ফাস্টফুড থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতে হবে আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ নতুন একটি বিষয়ে খুব চমৎকার আলোচনা করার জন্য ব্যথা নিয়ে অনেক ধরনের চিকিৎসকই কাজ করছেন আবার অনেক রোগীরা ভুল করে ভুল ধরনের চিকিৎসা নিচ্ছে নানা জায়গা থেকে তবে অবশ্যই কেউ তীব্র ব্যথা অনুভব করলে সবার আগে একজন ব্যথা বিশেষজ্ঞের স্মরণাপন্ন হবেন এই ছিল আজকের মতো আগামী পর্বে আবারও নতুন কোনো বিষয় নিয়ে হাজির হব সেই সময় পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন